হ্যালো বন্ধুরা আমি হিমালয় সেন আজকে আপনাদের জন্য শিকল জরি অধ্যায় থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক সমাধান করে দেখাবো আমি আমার অনলাইন চাকরি প্রস্তুতি ব্যাচে যে অঙ্কগুলা ক্লাস নেই তার মধ্যে থেকে একটা অঙ্ক আজকে আপনাদের জন্য সমাধান করে দেখাবো এই টাইপের অঙ্ক আপনারা বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষা মাঝে মাঝে পেয়ে থাকেন তো এখানে বলা হচ্ছে একটি বিশ মিটার শিকল দিয়ে একটি রেখার চোদ্দোশো মিটার মাপার পর দেখা গেল শিকলটি ওয়ান বাই ফোর লিঙ্ক বেশি উক্ত রেখাটির বাইশশো মিটার মাপার পর দেখা গেল শিকলটির ওয়ান বাই টু লিঙ্ক বেশি রেখাটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য কত এই টাইপের কোয়েশ্চেন আপনারা বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষা পেয়ে থাকেন তো এই কোয়েশ্চেনগুলো বুঝে বুঝে সলিউশন করতে পারলে কিন্তু অঙ্কটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না আর অনেকে যারা সূত্র মুখস্থ করে সলিউশন করেন তাদের জন্য একটু প্রবলেম হয় একটু মান চেঞ্জ করে দিলে বা একটু ঘুরিয়ে দিলে অঙ্কটা সমস্যা হয় তো আপনাদের বলবো যারা আপনারা এখনও অনলাইন ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসরুম ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি করেননি আপনারা সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে বেল আইকনে ক্লিক করুন আমি ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাসরুম ইউটিউব চ্যানেলে চাকরি প্রস্তুতি বিভিন্ন ক্লাস দিয়ে থাকি ও আমার কাছে চাকরি প্রস্তুতিমূলক গাইডলাইন পেতে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমার ফেসবুক আইডির লিঙ্কে ফলো করুন তো চলুন অঙ্কটা আমরা আগে বোঝার চেষ্টা করি এখানে বলছে যে বিশ মিটার শিকল তাহলে আমরা যে শিকলটা ইউজ করেছি সেটা বিশ মিটার বিশ মিটার শিকল দিয়ে প্রথমে চোদ্দোশো মিটার মাপার পর একটা রেখা তো রেখাটা এখানে টোটাল কত মিটার টোটাল হচ্ছে এখানে টোটাল বলছে উক্ত রেখাটার বাইশশো মিটার মানে টোটাল রেখাটা আমরা পরিমাপ করেছি বাইশশো মিটার পর্যন্ত বাইশশো মিটার এই রেখাটার প্রথম আমরা চোদ্দোশো মিটার প্রথম চোদ্দোশো মিটার ধরলাম যে এইটুকু চোদ্দোশো মিটার প্রথম চোদ্দোশো মিটার পরিমাপ যখন করি শুরু করেছিলাম কত শুরু করেছিলাম আমি বিশ মিটার দিয়ে শিকলটা যখন আমি মাপা শুরু করি তখন তার দৈর্ঘ্য ছিল বিশ মিটার কিন্তু আমি চোদ্দোশো মিটার মাপার পর দেখলাম শিকলটার কি হয়ে গেল হাফ ওয়ান বাই ফোর লিঙ্ক বেশি কারণ আমরা যখন কোনো জায়গায় পরিমাপ করি তখন সেই শিকল টানের কারণে অথবা তাপমাত্রা জনিত কারণে অথবা অন্যান্য কারণে শিকলের দৈর্ঘ্য সাধারণত পরিবর্তন হয় তো এই অঙ্কে বলা হয়েছে চোদ্দোশো মিটার মাপার পর শিকলটা ওয়ান বাই ফোর লিঙ্ক বেশি হয়ে গেল তার মানে শিকলটা এখানে ছিল বিশ মিটার তাহলে এখানে আসলে তার দৈর্ঘ্যটা কতটুকু হবে তাহলে ওয়ান বাই ফোর লিঙ্ক বেশি হয়ে গেছে তাহলে কতটুকু তাহলে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি এখানে তার কতটুকু দৈর্ঘ্য হয়েছে বিশ যোগ ওয়ান বাই ফোর ইন্টু লিঙ্ক লিঙ্ক মানে কি লিঙ্ক মানে হচ্ছে যখন আমরা শিকল দেখি সাধারণত এরকম একটার সাথে একটা সংযুক্ত হয়ে একটা শিকল এভাবে বড় হয় এই যে একটাকে বলা হয় এক লিঙ্ক একটাকে বলা হয় কতটুকু এক লিঙ্ক এটা দৈর্ঘ্যকে বলা হয় এক লিঙ্ক তো বিশ মিটার শিকলের ক্ষেত্রে এক লিঙ্ক ইকুয়াল টু কতটুকু এক লিঙ্ক ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট টু মিটার বিশ মিটার শিকলের ক্ষেত্রে এক লিঙ্ক ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট টু মিটার যেহেতু বলছে ওয়ান বাই ফোর লিঙ্ক বেশি হয় তাহলে ওয়ান বাই ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে টোটাল কতটুকু এখানে দৈর্ঘ্য হবে সেটা পেয়ে যাব আমরা তাহলে যোগ করি বিশ যোগ ওয়ান বাই ফোর ইন্টু পয়েন্ট টু তাহলে এটা পাবো বিশ পয়েন্ট জিরো ফাইভ ক্যালকুলেশন করলে আসবে বিশ পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিটার তার মানে এই পয়েন্টে আসার পর আমরা শিকলটা দৈর্ঘ্য দেখতে পেলাম বিশ পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিটার তারপর আমরা অঙ্কটা পড়ি তারপরে বলছে যে উক্ত রেখার বাইশশো মিটার মাপার পর তার মানে প্রথম আমরা চোদ্দোশো মিটার মাপলাম এবং তারপরে শুরু থেকে টোটালটা যখন বাইশশো মিটার মাপা হইল তার মানে এইটুকু দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে প্রথমে চোদ্দোশো মাপছে তাহলে বাইশশো থেকে চোদ্দোশো বাদ দেব তাহলে যাবে আটশো তাহলে পরবর্তী আটশো মিটার আমরা যখন মাপলাম তখন দেখলাম যে শিকলটি হাফ লিঙ্ক বেশি মানে এখান থেকে মাপতে মাপতে শুরু করে যখন আমি এখানে আসলাম তখন আমি দেখলাম শিকলটা টোটাল হাফ লিঙ্ক বেশি কার প্রথমের তুলনায় প্রথমের তুলনায় টোটাল হাফ লিঙ্ক বেশি তাহলে এখানে দৈর্ঘ্য কতটুকু হবে তাহলে হাফ লিঙ্ক যদি হয় ঠিক আগের মতো বিশ যোগ ওয়ান বাই টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু কারণ এক লিঙ্ক ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট টু মিটার তাহলে ক্যালকুলেশন করে দেখি আমরা কতটুকু আসবে বিশ যোগ ওয়ান বাই টু ইন্টু পয়েন্ট টু এখানে আসবে আমার বিশ দশমিক এক শূন্য বিশ দশমিক এক শূন্য মিটার 
তার মানে এইখানে যখন আমরা আসলাম তখন শিকলটা দৈর্ঘ্য বেড়ে গিয়ে বিশ দশমিক ওয়ান শূন্য মিটার আসলো তো এই ক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে আমরা যেহেতু বিশ মিটার শিকল দিয়ে পরিমাপ শুরু করেছি কিন্তু যতই আমরা পরিমাপ করতে করতে সামনের দিকে গিয়েছি তত শিকলের দৈর্ঘ্যটা বৃদ্ধি পেয়েছে তার মানে আমরা অ্যাকচুয়ালি এখানে যে বাইশশো মিটার পরিমাপ করেছি এটা অ্যাকচুয়াল দৈর্ঘ্য না কারণ শিকলের দৈর্ঘ্যটা যদিও এখানে বিশ মিটার এখানে বিশ পয়েন্ট পাঁচ মিটার এখানে আস্তে আস্তে পরিমাপ পেয়েছে কিন্তু শিকলের গায়ে যদি বিশ মিটার লেখা ছিল তাহলে আমরা প্রত্যেক শিকল ইকলটা বিশ মিটারে ধরে নিয়েছি তাই আমরা যে দৈর্ঘ্যটা পরিমাপ করেছি সেটা প্রকৃত দৈর্ঘ্য না তো আমাদের প্রকৃত দৈর্ঘ্যটা বের করতে হবে যে রেখাটা প্রকৃত দৈর্ঘ্য কতটুকু তো আমরা প্রথম এইটুকু অংশের জন্য এটা হচ্ছে প্রথম ধাপ প্রথম ধাপ এবং এটা হচ্ছে দ্বিতীয় ধাপ তো প্রথম ধাপের জন্য ক্যালকুলেশন করবো আমরা এখানে প্রথম ধাপের জন্য প্রথম ধাপের জন্য প্রথম ধাপের জন্য দেখুন প্রথম ধাপের ক্ষেত্রে আমরা এখানে এল ধরবো কি প্রকৃত এল প্রকৃত এল হচ্ছে প্রকৃত ফিটা যেটা দৈর্ঘ্য বিশ মিটার এবং আপাতত দৈর্ঘ্য ফিতার আপাতত দৈর্ঘ্য কতটুকু আপাতত দৈর্ঘ্য হবে অ্যাভারেজ কেন অ্যাভারেজ কারণ এখানে বিশ মিটার দিয়ে শুরু করছি শেষ হয়েছে বিশ পয়েন্ট জিরো ফাইভ মিটার যেহেতু শুরু করেছিলাম বিশ মিটার দিয়ে এবং আস্তে আস্তে বেড়ে শেষ হয়েছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার তাহলে এটা হবে অ্যাভারেজ বিশ যোগ বিশ পয়েন্ট জিরো ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু এটা অ্যাভারেজ করলে আমরা পাবো আপাতত দৈর্ঘ্য কতটুকু প্রথম ক্ষেত্রে তাহলে আসবে কতটুকু বিশ পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ মিটার এবং প্রথম ক্ষেত্রে আপাত ডিস্টেন্স মানে যেটা পরিমাপ করেছি সেটা তো প্রকৃত দৈর্ঘ্য না চোদ্দোশো মিটার তাহলে আপাত দৈর্ঘ্য কতটুকু চোদ্দোশো মিটার তাহলে তাহলে ওখানে প্রকৃত দৈর্ঘ্যটা কতটুকু হবে ডি ইকুয়াল টু আমরা বের করবো আমরা এটাকে সবগুলোকে ওয়ান দিয়ে দিই তাহলে সুবিধা হবে যেহেতু আমরা প্রথম ক্ষেত্রে এটা পরিমাপ ক্যালকুলেশন করতেছি তাহলে শিক্ষক জরিপের জন্য এটা সূত্র হচ্ছে আমার কি সূত্র হচ্ছে ডি এল ইকুয়াল টু ডি প্রাইম এল প্রাইম এখানে যদি সবগুলো ওয়ান দিচ্ছি প্রথম ধাপের জন্য তাই সবগুলো ক্ষেত্রে ওয়ান তাহলে এই ডি এর মানটা বের করব ইন্টু এল ওয়ানে এল ওয়ানে মান কতটুকু বিশ মিটার ডি প্রাইম ডি ওয়ান প্রাইম এটা চোদ্দোশো ইন্টু এল ওয়ান প্রাইম এটা কতটুকু এটা বিশ দশমিক জিরো টু ফাইভ এখান থেকে ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু আমরা ডি ওয়ান পেয়ে যাব যে ডি ওয়ানের মানটা কতটুকু হবে তাহলে ক্যালকুলেশন করলে আমার আসবে ওয়ান ফোর জিরো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিটার তো একইভাবে আমরা দ্বিতীয় অংশটার জন্য ক্যালকুলেশন করব দ্বিতীয় অংশটার জন্য ঠিক আছে প্রথম ধাপে ক্যালকুলেশন করলাম এখন দ্বিতীয় ধাপের জন্য দ্বিতীয় ধাপের জন্য দ্বিতীয় ধাপের জন্য তো দ্বিতীয় ধাপের জন্য খেয়াল করুন দ্বিতীয় ধাপের দৈর্ঘ্য কতটুকু আটশো মিটার কিন্তু এটা কিন্তু আপাত ডিস্টেন্স তাহলে ডি প্রাইম টু ইকুয়াল টু আটশো মিটার আমাদের বের করতে হবে দ্বিতীয় ধাপের প্রকৃত দৈর্ঘ্য কতটুকু দ্বিতীয় ধাপের ক্ষেত্রেও চেনের প্রকৃত দৈর্ঘ্য আমাদের বিশ মিটার আর আপাত দৈর্ঘ্য কতটুকু এই আপাত দৈর্ঘ্য ক্ষেত্রে অনেকে ভুল করে তো সেটা একটু ভালো করে খেয়াল করবেন আপাত দৈর্ঘ্য হবে যেহেতু দ্বিতীয় ধাপের এখান থেকে শুরু এখানে শেষ তাহলে এই দুইটার ভিতর গড় হবে আপনারা যদি বিশ প্লাস এটার ভিতর গড় করেন তাহলে কিন্তু ভুল হবে যেহেতু দ্বিতীয় ধাপে এখানে শুরু এখানে শেষ তাহলে এটা আর এটার মধ্যে যেটা গড় সেটা হবে কতটুকু বিশ পয়েন্ট জিরো ফাইভ যোগ বিশ দশমিক ওয়ান জিরো ডিভাইডেড বাই টু এটা ক্যালকুলেশন করলে মান পাবো আমরা বিশ দশমিক জিরো সেভেন ফাইভ মিটার তো এখন আমরা সূত্রগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারি ডি টু এল টু ইকুয়াল টু ডি প্রাইম টু এল প্রাইম টু তাহলে এখানে ডি টু এর মানটা পাবো ইন্টু এল টু এর মান তো বিশ আর ডি প্রাইম টু এর মান আমাদের এখানে আটশো মিটার ইন্টু এল প্রাইম টু এর মান হচ্ছে বিশ দশমিক জিরো সেভেন ফাইভ তো এখানে ক্যালকুলেশন করলে এখান থেকে আমরা ডি টু এর মানটা পেয়ে যাব যে ডি টু এর মান কতটুকু হবে ক্যালকুলেশন করলে ডি টু এর মান আসবে আটশো তিন মিটার তো এইটা হচ্ছে প্রকৃত প্রকৃত দৈর্ঘ্য তো এই দুটার সাথে যোগ করলে আমরা টোটাল রেখাটার প্রকৃত দৈর্ঘ্য পাব অর্থাৎ আমরা এখানে লিখতে পারি যে রেখাটির প্রকৃত দৈর্ঘ্য প্রকৃত দৈর্ঘ্য ডি ইকুয়াল টু ডি ওয়ান যোগ ডি টু ডি ওয়ানের মান কতটুকু ওয়ান ফোর জিরো ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবং ডি টু এর মান হচ্ছে আটশো 
এই দুটা যোগ একত্র যোগ করলে আমরা প্রকৃত দুর্ঘটা পেয়ে যাব যে কতটুকু হবে তাহলে আসবে আমাদের এটা বাইশশো চার দশমিক সেভেন ফাইভ মিটার তাহলে এটাই হলো প্রকৃত দৈর্ঘ্য তো এই টাইপের অঙ্কগুলো আপনারা বেসিক বুঝে বুঝে করবেন না হলে কিন্তু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং চাকরি পরীক্ষাগুলো আসার সম্ভাবনা বেশি আপনারা যদি কেউ আমার অনলাইন চাকরি প্রস্তুতি ক্লাসে যুক্ত হতে চান যেখানে ডিপার্টমেন্টে ধারাবাহিকভাবে ক্লাস নেওয়া হয় এবং সকল প্যাটার্নের জন্য ক্লাস নেওয়া হয় তো তারা আমাকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আমার ফেসবুক আইডির লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে এবং আপনাদের চাকরি প্রিপারেশনের জন্য যে কোনো গাইডলাইনের জন্য আমাকে ফেসবুকে মেসেজ করতে পারেন তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন গুড বাই